வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் நண்பர்களே இன்றைய நாள் திருமந்திரம் வேதாத்திரியத்தில் நிஷ்டை கைகூடும் என்று சொல்லக்கூடிய திருமந்திரம் அறுநூற்றி இருபத்தி ஆறாவது திருமந்திரத்தையும் ஞான களஞ்சியத்தில் ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஏழாவது கவி அணுவின் ஒடுக்கம் என்று மகிழ்ச்சி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் எழுதிய கவிதையும் ஒப்பிட்டு அந்த இரண்டையும் பற்றி சிந்திக்க இருக்கிறோம் நம்பனை ஆதியை நான்மறை ஓதியை செம்பொன்னின் உள்ளே நிகழ்கின்ற ஜோதியை அன்பினையாக்கி அறுத்தி ஒடுக்கி போய் கொம்பேறி கும்பிட்டு கூட்டமிட்டாரே நம்பனை ஆதியை நான்மறை ஓதியை செம்பொன்னின் உள்ளே நிகழ்கின்ற ஜோதியை செம்பொன்னின் உள்ளே திகழ்கின்ற ஜோதியை அன்பினை ஆக்கி அறுத்தி ஒடுக்கி போய் கொம்பேறி கும்பிட்டு கூட்டமிட்டாரே அதாவது நான் மறை ஓதுகின்ற அந்த ஆதி பிரம்மத்தை உயிர்களுக்கெல்லாம் நம்பிக்கை துணையாக உள்ள மூல முதல் முழுமுதல் பொருளை அந்த மறை ஓதியை அந்த வேதத்தை நான்கும் வேதங்கள் நான்கும் விரித்துரைக்கின்ற அந்த பரம்பொருளை செம்பொன்னாக திகழ்கின்ற அந்த ஜோதி வடிவினனை அந்த அன்ப அன்பாலே அது பெருகி ஒடுங்கி அதாவது அந்த தெய்வத்தின் மீது அந்த இறை நிலையின் மீது அன்பை கொண்டு அன்பால் பெருகச் செய்து நிற்கின்ற ஒரு நிலையிலே வீணான ஆசைகள் விட்டொழிந்து அதாவது மூலாதாரத்திலிருந்து பிராணனை உச்சி சகசராரத்தில் நிறுத்தி தியானிக்கின்ற கூட்டையில் இருந்தவர்களுக்கு கூட்டத்தில் இருந்தவர்களுக்கு நிஷ்டை கைகூடும் அந்த நிஷ்டையின் மூலமாக பிரம்மத்தை அகக்காட்சியாக காணலாம் என்று திருமூல திருமந்திரத்தில் அவர்கள் கூறுவது போலவே அருள் தந்தையவர்கள் ஆதியே எழுச்சி பெற்று பரிணமித்த அணுநிலைக்கு அழிவுண்டோ என்று காண ஆதிநிலை அறிந்தோரும் சிந்திக்கின்றார் அதை அறிய யானும் பல நாள் ஆராய்ந்தேன் ஆய்ந்தேன் ஆதித்தன் எனும் அண்டத் இயக்கம் நோக்க அவ்விடமே அணு அழிந்து மூலமான ஆதி எனும் சூனியமாக விடுவதாக அறிவினிலே ஒரு காட்சியை முடிவாய் கண்டேன் ஆக அறிவின் காட்சி என்பது அந்த ஆதியை உணர்த்துவதற்கான ஒரு அற்புதமான ஒரு தன்மையாக அதனை நான் சிந்தித்து ஆய்ந்து அறிந்தபோது ஆதித்தன் முதல் அதாவது சூரியன் முதல் அண்டத்து இயக்கங்கள் அனைத்திலும் அந்த அணுவில் மூலமாக இருக்கும் அந்த ஆதியான ஜோதியனை நான் ஒரு அகக்காட்சியாக கண்டேன் என்று அருள் தந்தை அவர்களும் இதை விளக்கமாக கூறுகிறார்கள் ஆகவேதான் இப்பொழுது நாம இந்த தவத்தின் மூலமாக அறியக்கூடிய ஒன்று இறைநிலை அந்த இறைநிலை அறிந்ததுனால நிலையான நிஷ்ட நிலை அதாவது தியான நிலை கைகூடும் என்று அருள் தந்தை அவர்களும் திருமந்திரமும் கூறுவது மிகவும் சிந்திக்கத்தக்கது என்பர்களே நாளும் நலமாகட்டும் இன்றைய நாள் இனிதாகட்டும் வாழ்க்கை வளமுடன்